ചെമ്മീൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അത് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാവും അത് അത് ഞാൻ കഴുകി നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വെള്ളമൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിന് ഞാനൊരു ഡ്രെയിൻ ഡ്രെയിനറിൽ ഞാൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വെള്ളം തിളച്ചതിലേക്ക് വെള്ളം ഈ ഇതിലുള്ള ചോ അരിയിലുള്ള വെള്ളം നന്നായി പോയതിന് ശേഷം അതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം വെന്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അരി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആവാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് കടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അരിയായിട്ട് കടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ നല്ല കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും വേണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകരുത് അരി നമ്മളത് എടുക്കുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈനറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പം നല്ല കറക്റ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഡ്രൈനറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ അടിയിലുള്ള ചോറ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോകും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചൂടാറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പതുക്കൊന്ന് അടിയിൽ ചോറൊന്ന് മുകളിൽ കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലിരിക്കുന്ന ചോറിങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വെന്ത് പോകും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെമ്മീൻ അരക്കിലോ ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അരക്കിലോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിലോ ഒന്നര കിലോ എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിക്കണതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെമ്മീൻ എത്ര ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെമ്മീനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ല വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറ്റുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ബീൻസ് ഒരു കപ്പ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി പൊടിയായിരുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള പൊടിയായിരുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ക്യാബേജ് ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് പിന്നെ സോയാ സോസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് സോയാ സോസ് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇടാം പിന്നെ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് തണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചെമ്മീൻ രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പാത്രം വെച്ച് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സെസ്മി ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് സെസ്മി ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതിയാവും അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിരിഞ്ഞതിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് സവാള ആഡ് ചെയ്യാം സവാളയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്നോട്ടെ
ഇതിലിട്ടൊന്നും വെള്ളമൊഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റി കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ആവശ്യത്തിനുള്ളൊരു ഉപ്പുമിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീൻസും ക്യാറ്റും ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാണ്ട് വെന്ത് പോകണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായാൽ മതിയാവും അപ്പം ക്യാബേജും ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെമ്മീനും ആഡ് ചെയ്യാം ചെമ്മീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കടിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഞാനിപ്പോൾ പൊടി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ അവസാനമാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചേർക്കണമെന്ന് ചേർത്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചേർക്കണം നിർബന്ധമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ചേർക്കാറൊന്നുമില്ല ഉള്ളപ്പം മാത്രം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതൊരു ക്യൂബിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ റൈസ് നല്ല ഓരോന്നായിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെന്തുടയാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച സോയാ സോസ് അത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ചേർക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചിലവർക്ക് അധികം ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒന്നര ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയ അത് ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചെമ്മീനൊന്ന് വേവിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു Thank you.